，哎，你看那个子涵，我今天啊，呃，这么晚把你约来，也不是我一个人想这个跟你面对面的这个交流一下。关键呢，有很多很多的司法工作者、法律工作者，以及很多的媒体工作者，都有这么一个想法，想让我代表他们跟你面对面的呢，呃，交流一下。那么我就简单的问你几个问题啊，呃，你看。关于您这个事件，通过住院鞋对你进行封杀、惩罚，到现在已经四个月了。由于我的质疑，对中国演出协会的质疑，现在引起了巨大的这个舆论。那么我们大家也都相信您，这次是被冤枉的。但是我还是希望得到你自己最真诚的一个回答，那就是说，一八年的时候，你去日本旅游的时候，这个靖国神社那个照片。背后那个背景，是不是经过审视？我可以肯定的说，那不是经过审视，因为我当时就是，呃，和朋友一块儿去日本樱花季看樱花，然后呢，也是行程也是朋友安排的，我们当时就是一路走，然后一路拍摄樱花的一个照片。呃，我敢肯定的是，出那张照片背后的绝对不是靖国神社，我也绝对没有进到靖国神社里面，没有参观，更没有参拜。嗯、呃，关于网上发布的一些都是一些谣言，然后，呃，我相信广大的网友也会对这个事情认识到真相以后，都会有一个很好的一个判断。呃，那好，你看。你这次你得到那么多的司法工作者的支持，那么多人愿意在帮你，呃，大家一直认为不是在帮你一个人，都觉得啊，这种文化氛围啊不正确，是吧？你本人是一个中华人民共和国的公民，是吧？这个就仅仅去了一次日本旅游，因为一张照片把你打成汉奸、卖国贼，这个东西肯定是有所过分的。我们现在也不然话，我也不会。在质疑中国演出协会的时候，提到你的问题。那么现在呢，我主要是感觉到哈，您在还有一张照片也引引起争议，就是有个叫戴维夫人的。嗯，戴维夫人呢，根据我的查证，这个人并不繁华。我，这是我的感觉。呃，至于他说没说过辱华的语言，那么作为一个日本人，我不敢肯定。但是我有发现，这个戴维夫人曾经给我们尊敬的周恩来。总理合过影，那么你在参加朋友婚礼的时候，给他合影的动机是什么？你知不知道他这个人？了解不了解这个人？呃，当时也是在朋友的婚礼上，然后朋友介绍这这位是日本的艺人，然后呢，我我朋友也知道我是中国的艺人，所以呢，他就提出来可不可以跟这位老太太合个影？然后我出于这种就尊老爱幼的这个咱们的中华民族的一个传统，然后就。和他拍了一张照片，然后呢，其实我本人是根本不认识他，也没有任何的联系方式，所以对他的至于是什么样呢？我其实也并没有一个了解，之前也并不认识他。然后呢，其实因为我是呃土生土长的江西新余人，然后妈妈也是党员，父亲也是党员，啊、呃，成长就是在这个党的怀抱里、祖国的怀抱中长大的。其实对于靖国神社，包括这些。东西啊，我去日本是旅游的，我根本就不关心，也不想知道靖国神社到底在哪。但是呢，从小我们接受的教育呢，对日本对我们的侵华的战争造成了巨大的损失，我还是一直铭记的这段历史。在我以前的微博上，我也发过很多，呃，就是呃，要维护我们国家的这个尊严，要记住我们国家的历史。要好好的发愤图强，作为一个中国人，嗯、是的爱国爱国言论嘛，那叫对对对对对，有、嗯、很多我也看看到过，网友也也也也发了我许多。那么，呃，自从你妈妈给我这个写那个信之后啊，那也引起大家的关注。那么，从通过你妈妈的嘴知道你这个这个、这个、这个事之后啊，给你带来很大的这种网络暴力行为。这种网络暴力对你来说，你当时。表现的最具体的有哪有有有哪几点？你简单给给大家说一说。呃，就是陷入到一种很恐慌的一种状态，就是不敢出门，包括妈妈也是陷入到一种恐慌的状态，在家里面。然后
一种自我的怀疑，就是说，因为我本身是一个非常有爱国激情、爱国热血的一个一个青年吧，然后突然发生的这个事情，大家都在网上骂我汉奸，包括说我妈是日本人的情妇。然后说我父亲又怎么样？其实我父亲一六年的时候就已经去世了，呃，这种编造这种不实的信息，然后我就产生了自我怀疑，然后生活在这个恐惧当中，然后也不敢出门。呃，妈妈就是还有很多次，就是她说我到底应该怎么办？她说是不是我要从这个楼上跳下去，死了以后才能够证明自己的清白？就是有的时候我也是想，就是说会不会是真的我？呃，我死了才能够，或者我把心掏出来给大家看，才能够证明自己是一个红色的心，就是严重的自我怀疑的当中。然后呢，还有包括茶店有人给送花圈，看到网上大量的给我 P 遗照，然后咒骂我的父母，然后咒骂我，还有我们的家人也受到了，呃，他们单位上的一些调查，说是不是家里有日本亲戚或者。怎么样？但是我家里都是都是中国人，然后呢，也没有任何的外籍的亲戚，就是土生土长的江西新余人。嗯，而且你的党员父母亲是党员，还有自己的外公，对吧？对，还有哎，我我我，对我看到你这个这个这个这个这个亲戚关关系啊，大部分很多都是党员。那么你像现在这个状态啊，在您这个舆论。还有中国演出协会给你定性这个问题，通过司法途径解决之前，那么还是希望你能够坚强，一定要相信我们的国家是中国共产党领导的社会主义法治国家，他一定会通过法律能够把你这个事情啊真相能够了解清楚，要相信真相，对吧？因为我呢一直就没有站在你的立场上去说话，我仅仅是呼吁。程序正义，我也我我肯定相信，你也是希望得到一个跟你身边的机会。是，呃，我也是相信，相信我们的国家，相信我们的祖国，相信我们的共产党，相信我们的法律的人士，一定能够给我一个呃调查的一个机会，包括对我身边的一个机会，给一个呃公正和公平的一个判断和判决。嗯，今天呢，我来约你啊，是你看这那么多的律师，还有我也让你看了，还有那么十几个全国人大代表、政协委员，都希望呃我能见到你，跟你面面对面的聊一聊一聊。由于呢，你毕竟现在网上还有很多的争议，我们呢就不采取这种露面露脸，只是我们有一个实际的接触，是吧？将来有机会，我相信有这么一个机会啊，将来你会得到法律的。正确对待，能够得到我们历史的检验，更能够得到正义的对待，是吧？所以呢，我们一定要相信我们这个时代是美好的，是吧？任何一个国家，任何一个时代，哎，它都有这种个别时候的不正常现象。所以呢，遇到问题要自信，要坚强，要保住自己的青春和生命啊！这是一切解决问题的一个基础。脱离了这个，你就没什么意义了，好吧？咱今天哎，咱今天也不太多聊，到时候适当的时候呢，嗯，我会联系，再次联系有关政法机关、司法工作者，是吧？为你这个事呢进行有效的、符合法律程序的一些论证、一些论坛，是吧？让更多的司法工作者进入到这个事件当中。解决这个事件，并不是为你个人，而是为了我们广大的老百姓，一个价值观的问题，啊，一个三观的问题。所以很多人呢，现在都等待着这个事件的最终真相。我们希望这个事件的真相是有利于你的。只要你确确实实没有到过靖国神社，我也多次表态，我并不站在你的立场上，我更不会为你洗白，是吧？但是我相信你这次是被冤枉了。假如最后经过法律审判，你确实去了，那受到任何的惩罚，你都应该心服口服。明白，嗯，感谢李老师，啊、呃，能给我一个这样的呃说话的机会和身边的机会，也感谢所有呃关注这件事情的广大网友和所有司法界的这种法律人士，也我愿意接受调查，也愿意接受质疑，呃
，也希望就是说，如果，呃，是我，呃，也希望能够还我一个清白吧。好的，我们相信正义一定会来到，真相一定会来到。